আনোয়ার হোসেন বাংলাদেশে একজন চলচ্চিত্র অভিনেতা তিনি চলচ্চিত্র ভুবনে নবাব সিরাজুদ্দৌলা মুকুটহীন নবাব নামে খেত তিনি ঐতিহাসিক রাজনৈতিক নাট্যধর্মী সাহিত্য নির্ভর বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি উনিশশো সালে তোমার আমার চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে অভিনয় জীবনে প্রবেশ করেন ঢাকার চলচ্চিত্র এই কিংবদন্তি অভিনেতা বাউন্ন বছরে অভিনয় জীবনে পাঁচ শতাধিক চলচ্চিত্রে কাজ করছেন উনিশশো সালে লাঠিয়াল ছবিতে অভিনয় করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে প্রথমবারের মতো আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে একুশে পদক প্রদান করা হয় এবং অভিনেতাদের মধ্যে তিনি প্রথম এই পুরস্কার লাভ করেন আনোয়ার হোসেন জন্ম উনিশশো সালে ছয় নভেম্বর জামালপুর জেলার সরুলিয়া গ্রামে তার পিতা এ কে এম নজির হোসেন ছিলেন সাপ রেজিস্টার এবং মাতা সাইদে খাতুন নজির সাইদে দম্পতি তৃতীয় সন্তান আনোয়ার হোসেন তিনি উনিশশো সালে দেওয়ানগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন এবং উনিশশো সালে তিনি জামালপুর স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন পরবর্তীতে ময়মসিং আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন কলেজের প্রথম বর্ষে আস্কার ইবনে সাইকের পদক্ষেপ নাটকে অভিনয় করেন প্রথম বর্ষের পরীক্ষার পর তার পিতার বন্ধু আবদুল্লাহ খানের সেলকন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে সুপারভাইজার হিসেবে যোগ দেন এবং উনিশশো সালে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং নাসিমা খানমকে বিয়ে করেন আনোয়ার হোসেন উনিশশো সালে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ননী দাস নির্দেশিত এক টুকরো জমি নাটকে অভিনয় করেন পরে তিনি ঢাকা বেতারে অডিশন দেন এবং হাতেম তাই নাটকে একটি চরিত্র কাজ করেন মঞ্চ নাটক কাজের সুবিধাতে তিনি আব্দুল জব্বার খান মোহাম্মদ আনিস ও হাবিবুর রহমানের সাথে পরিচিত হন এ সময় তারা জিনুক পত্রিকার সম্পাদক আসির উদ্দিনের সহযোগিতায় মিনারবা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এতে যুক্ত হন সৈয়দ হাসান ইমাম ফাতেহ লোহানি মেহফুজ সুভাষ দত্ত চিত্রা সিনহাসহ আরও অনেক অভিনয় শিল্পী পরিচালক মহিউদ্দিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবাদে প্রথম পরিচয় আনোয়ার হোসেন তার অভিনয় দক্ষতা প্রমাণ করে তোমার আমার ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে এতে তিনি খল চরিত্রে অভিনয় করেন একই বছর তিনি তার অভিনীত দ্বিতীয় চলচ্চিত্রে সূর্যস্থান এর মুখ্য অভিনেতা হিসেবে অভিনয় করেন এরপর তিনি জোয়ার এলে কাছের দেওয়াল নাজগর দুই দিগন্ত ভন্দন একালের রূপকার চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি ও সুমিতা দেবী অভিনীত দুই দিগন্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ঢাকা বলাকা সিনে ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধন হয়েছিল তার অভিনীত প্রথম উর্দু ভাষার ছবি উজালা এটি উনিশশো সালে মুক্তি পায় উনিশশো সালে নবাব সিরাজুদ্দৌলা চলচ্চিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেন এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে নিগার পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে তিনি নারায়ণ ঘোষ মিতা পরিচালিত লাঠিয়াল চলচ্চিত্রে কাদের লাঠিয়াল চরিত্রে অভিনয় করেন এই কাজের জন্য তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের প্রথম আয়োজনে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে তিনি আমজাদ হোসেনের গোলাপি এখন ট্রেনে চলচ্চিত্র অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন দুই সালে আনোয়ার হোসেনকে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় দুই সালে তেরোই সেপ্টেম্বর ঢাকা স্কোয়ার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন এই কিংবদন্তি অভিনেতা